This is the last session of the week number three. Um, this is the session number 12. And in this uh, session, we are going to see the last part of the topic uh, of the modifiers. We are going to complete the information that we began uh, yesterday. In this session, we are going to complete all the information that we need to know about the modifiers. And also we are going to see more examples of those words. And also we are going to learn something about uh, the misplace of uh, the modifiers in uh, a statement or even in a conversation. And then we are going to continue with the work on the platform because we are going to continue with that part too. And we are going to complete all the knowledge check that we have on the section number four to complete this um, whole thing in this essay. <clears throat> Good evening. Good evening. Okay, we are waiting for the others. Um, I began the session uh, five minutes ago. Yo ya abrí la sesión hace cinco minutos, así que eh, we are going to end this session at 7.55. Vamos a terminar las 7.55, cinco minutos antes de la hora, ya que abrí cinco minutos antes la sesión. So, we are going to wait for the others uh, just for a minute. And then we are going to continue with the topic that we were developing yesterday about the modifiers uh, because we have just one hour to complete um, all the information that I have for you in this session. And also we need to complete the uh, knowledge check that we have on the platform. So we are going to wait just for a minute um, I think we're going to begin at eight, but remember, I I was saying seven fifty five. It is not seven fifty five. It's eight fifty five. <clears throat> so we're going to end at that hour because um, I opened the meeting five minutes ago. Para los que van conectándose, eh, les decía que inicié la sesión cinco minutos antes. Así que vamos a terminar a las 8.55 de esta um, Good evening. Uh, this session. So, uh, it's time to begin because it's 8 and we are going to begin. The others are going to come to the meeting and they are going to um, find what are the things that we are saying right now because we have a lot of things to do or to talk about the modifiers. So let me go to the document in which we were working yesterday. In this case, we have uh, some details about the modifiers. It is not a lot of things because we have we don't have a, a lot of ideas here. In this case, we have just a couple of ideas. And in this case, we're going to continue with that part. We're going to... Um, and this topic today, and also we are going to continue with the platform. Les decía, los vuelvo a repetir para los que van entrando. Inicié la sesión cinco minutos antes, así que vamos a terminar cinco minutos antes de la hora. So, uh, in this case, we have this information. We were talking about the modifiers and what are the modifiers. And in this case, we said that they um, modify the statements or the sentences, and uh, they have a new meaning to that part. And also we have that the purpose of the modifiers is to uh, make the uh, sentence more descriptive or detailed. 
And also we were talking about that the modifiers um, are used to gain the interest in of the people uh, in which we're talking about. And also we were like um, saying some different things about the modifiers. In this case, the last part is that um, uh, we have a different uh, kind of modifiers. We have single modifiers. There are uh, single words that function as modifiers. We also have um, modifier phrases or phrases that function as modifiers. And in this case, we're going to see some examples of single modifiers and we are going to use also the uh, phrases that uh, serves as modifiers. And it says that this is similar to the adjective phrases that are phrases that function as adjectives. Noun phrases are phrases that function as nouns and other grammatical phrases function as a specific part of a speech. So we're going to continue with the examples. That is the part that we're going to develop right now. Examples of single words that um, may be used as modifiers. In this case, we have like four different words. We're not going to uh, make a long list right now. No vamos a hacer una lista larga. We are going to have just some examples. In this case, we have first. Then we have yellow. Outdoor. And flying. And for the modifier phrases, which can be adverbial or adjectival phrases, we have um, some examples. We have here the example of these phrases. In this case, we have beneath the car. Uh, somewhat slow. Without a care. Sometimes clauses, las conocidas cláusulas, ¿verdad? Good evening, everyone. We are uh, in the session. In this case, um, at this time, we don't have five minutes into the meeting. We have 10 minutes because I began the meeting five, 10 minutes ago. Uh, comenzó la sesión cinco minutos antes de la hora, por eso llevamos diez minutos en ese momento. So, in this case, it says sometimes clauses act as modifiers. These two are generally either adverbial or adjectival, adjectival and can look like, and we are going to see different examples. También, no solo tenemos palabras simples o palabras solas que funcionan como modificadores. También tenemos las frases, pero en este caso podemos utilizar cláusulas que eh, pueden servir como modifiers. En este caso pueden ser de tipo ad adverbial o pueden ser de tipo um, que utilicen adjetivos, ¿verdad? So in this case, 
we are going to see some examples of uh, these kind of classes that we can use as modifiers. So we are here the examples, and in this case, we can see this kind of phrases. When the sun rises, when the sun rises, who wore gray jeans? Who wore gray jeans? And the third one, with excitement in her eyes. So in this case, like, um, we can uh, use uh, these uh, modifiers to give more, like, um, we can say feelings to the, to the different uh statements like in the last one with excitement in her eyes con emoción en sus ojos verdad y estamos dando como un poco de exageración verdad la situación porque no estamos viendo exactamente si esa persona tiene ese sentimiento verdad si se nota ese tipo de sentimiento en su mirada pero como lo utilizamos para llamar la atención de eh, la persona que escucha Entonces podemos utilizar este tipo de acciones. Who wore gray jeans? Quien usó pantalones grises. Aquí damos información extra, ¿verdad? De la persona de la que estamos hablando. El que estaba usando los pantalones grises, ¿verdad? O oh, when the sun rises, cuando sale el sol. Eh, me levanto cuando sale el sol, por ejemplo. I woke, uh, woke up when the sun rises. Yo me levanto cuando sale el sol. And we are going to use, or we are going to see, some examples of modifier phrases. ¿Cómo vamos a aplicar estas frases, verdad, en nuestras oraciones? Pues vamos a ver algunos ejemplos. And in this case, we have, we waited until the last minute to mention our concerns. In this case, we have this phrase, um, and we can construct this the same uh, statement with less uh, words. Podemos construir esta misma oración con menos palabras. We waited to mention our concerns. Esperamos para um, mencionar nuestras preocupaciones, pero como nosotros queremos ponerle un poco más de emoción a nuestra frase, le agregamos until the last minute. Esperamos hasta el último minuto para mencionar nuestras preocupaciones. So, that is the main thing with the modifiers. We want to give something else. We want to make that phrases sound this kind of interesting. So that's why we are using these elements to um, make the conversation more interesting. Then we have another statement. The kid with green sneakers kick the ball. The kid with green sneakers kick 
kick the ball. Maybe we're talking with someone and we're watching um, a game and we can all we can just say the kid kicked the, the ball el niño le pegó a la pelota cuál niño we don't know in that in that statement no sabemos qué niño le pegó a la pelota but if i add some details like this one with green sneakers i know um who is the boy Ahí sí ya sé yo quién es el chico, ¿verdad? Ahí sí yo ya estoy eh, teniendo detalles específicos que me van a permitir a mí saber, ¿verdad? Detalles de la persona a la que estamos eh, hablando. And we are going to see. Um, these ones are like um, modifier phrases. Aquí la vamos a poner entre paréntesis. Modifier phrases. Y el otro, vamos a hacer otros ejemplos con clauses, con cláusulas. Modifier phrases. And now I'm going to write examples with clauses. Con cláusulas, like this. In this case, we have um, my sister won the contest as she has hope, as she has hope. I'm sorry, I make a mistake because I'm talking in past. And I wrote in present, like this. Aquí tenemos nuestras cláusulas. Ustedes saben que las cláusulas básicamente son dos oraciones que unidas por una coma eh, tienen un significado nuevo. Podemos utilizar oraciones eh, simples, ¿verdad? Que no necesiten llevar dos partes y que funcionan bien de esa manera. Pero también tenemos las otras, que son estas oraciones en las que separadas por comas nos van a dar como un significado nuevo. Aquí tenemos la oración. The first one. My sister won the contest. Mi hermana ganó el concurso. And that is like uh, the, the first sentence. And we understand what is the point of that uh, sentence. Ahí ya entendemos, ¿verdad? Cuál es el mensaje que estamos dando. Mi hermana ganó el concurso. Y ahí está mi frase. But I have a second part here. Tengo una secu segunda parte que es mi cláusula. As she had hope. Como ella lo esperaba. En ese caso, as, as she had hope, no puede funcionar sola porque yo no estoy entendiendo a qué se refiere esa oración. As she had hope. ¿Qué esperaba? I don't know. But in this case, when I have the two sentences uh, together, I have an idea about the main thing. Now, we have the next one. In this case, it's like um, we can construct these kind of uh, statements, not just like this. No, no simplemente, ¿verdad? Vamos a poner una oración y luego eh, coma y luego ponemos otras, sino que hay diferentes eh, estilos, ¿verdad? Um, para hacer nuestras oraciones. Vamos a ver el segundo ejemplo. En este solo vamos a agregar lo que es el sujeto y luego le ponemos la coma. But let me take this one out. Ok. The pedestrian... who had been waiting, who had been waiting for 15 minutes didn't step aside. Okay, aquí marcamos nuestra eh, oración. En este caso, esta de acá es nuestra cláusula que le estamos agregando. Podríamos decir, the pedestrian didn't step aside. El peatón no 
cruzó, ¿verdad? No caminó, no se pasó la calle. Y hasta ahí estaría bien. Pero en nuestra oración dice, The pedestrian who had been waiting for 15 minutes didn't step aside. El peatón que estuvo esperando por 15 minutos no se pasó la calle. Y también ahí tenemos nuestras dos cláusulas. Who had been waiting for 15 minutes. Quien había estado esperando por 15 minutos. Esa oración sola no nos da una idea, ¿verdad? De quién estamos hablando. No tenemos un sujeto para esa oración. How are modifiers a structure? ¿Cómo están estructurados los modifiers? In this case, it says that typically modifiers are placed right beside the noun that they are modifying. En este caso podemos decir, ¿verdad? Que normalmente o típicamente los modificadores están este, o se, se colocan eh, cerca, ¿verdad? Del de nombre que ellos están modificando. Usually, this means right before or after the noun. Exactamente antes o después del de nombre que estamos modificando. Normalmente. But we can find in some cases that uh, there are exceptions to this kind of information. Let's see two different examples of this one. In the first example, we have my calico cat is always by my side. So in this case, our noun is cat. So in that case, you can find that um, that word that is, um, we can say near the noun is our modifier. In este caso, uh, estamos hablando, cuando decimos calico, esta palabra de acá, My calico cat. Ese calico es el modificador, ¿verdad? No está modificando la palabra gato. Este es un um, gato doméstico. Se refiere a gatos domésticos, pero que tengan tres colores. Son gatos domésticos de cualquier raza con una coloración triple, ¿verdad? Que tenga tres colores. So in that case, my calico cat is always by my side. Calico is my modifier and cat, in this case, is the noun. Then, next one. My, uh, I mean, the girl, the girl order a pizza without sauce. So, in this case, we have our... Um, We can say the subject in this case is the girl. Then we have the um, the verb order the girl 
order a pizza. The complement. But in this case, we have the modifier without. Este es el modificador. A sauce. Without sauce, that is the noun. Sin salsa, ¿verdad? This is also true when they are modifying a verb or an adjective. En este caso también los modifiers pueden modificar no solo el nombre, sino que también al verbo o a los adjetivos. And in this case, let's see two examples of this one. It says, he bought a bright blue band. El compró una van, una camioneta, ¿verdad? En este caso podemos um, llamarlo... De esa, de esa manera, eh, furgoneta, ¿verdad? Furgón, camión. It is not like camión, pero es como una furgoneta. He, eh, él compró una furgoneta azul brillante. So, in this case, blue is the adjective. And we are modifying the adjective with the word bright. Ahí estamos modificando el color azul, ¿verdad? Estamos diciendo algo extra del color azul. Está modificando ese color. Bright blue band. Next one. I told the students to listen carefully to the lecture. I told the students to listen carefully to the lecture. Le dije a los estudiantes que escucharan, escucharan ahí el verbo. Listen carefully, con mucho cuidado la lectura. Que escucharan con mucho cuidado la lectura. So, in this case, carefully is our modifier. And in this case, is modifying the verb listen. Ahí está modificando el verbo escuchar, ¿verdad? When a modifier isn't in this position, it can make the sentence confusing for a reader or a listener. So in this case, where uh, I was saying that uh, when the modifier isn't in this position, it can make the sentence confusing. For a reader or listen, this is known as misplaced modifier. And uh, in this case, it's like when we are not uh, putting the words in the uh, in the place that they need to be, it will be kind of confusing because we are going to um, maybe think about another uh, message that the people is going to uh, tell us. Es como eh, darnos un mensaje erróneo, ¿verdad? A través de estos, uh, de estas posiciones incorrectas, ¿verdad? En la que vamos a poner nuestras palabras. Pero para eso quiero eh, mostrarles una imagen con un mensaje, ¿verdad? It, it's kind of funny. Es un mensaje bastante divertido sobre esto del misplaced modifier. Es la forma en la que no se aplica bien, ¿verdad? El uso de los eh, modificadores. Pero give me a second because I'm going to put the image on the document. So let me see. Give me a second. Uh, for these cases, it's better to, um, to see the examples like this to understand what is the words that we are saying. 
Es mejor ver los ejemplos eh, así para entender mejor lo que estamos diciendo. Y más en estos casos de los eh, temas gramaticales que a veces son un poco confusos. So, here it is. Okay, I have this image. And we have the title. Misplaced modifiers. A misplaced modifier is a word, phrase, or clause that is improperly separated from the word it describes. Aquí, ¿cuál es la cuestión del misplaced modifiers? Es alejarlo demasiado del nombre al que se está modificando, del verbo al que se está modificando, o del adjetivo al que se está modificando. We have this conversation. We have two boys um, talking about something. Yes, it's, it's a little complicated. Es bastante complicado. Los temas gramaticales siempre van a ser eh, bastante complicados. And it is not like um, just with the information that I am giving to you, you are going to learn everything. You are going to make a new knowledge and you are going to transform that knowledge into new one and you are going to gain more information later. No solo se van a quedar con esta información de los modifiers, sino que lo van a volver a ver eh, más adelante y van a encontrarle, ¿verdad? Un sentido un poco más eh, entendible, ¿verdad? A veces la, las primeras veces que eh, vemos un tema es complicado. Y más con esto de los modificadores y que el verbo, que el sujeto, que el... It's kind of uh, heavy. But we are going to read the example. It says, I have a funny story. Yesterday I saw a dog on the way to the coffee shop. That is the first part. I saw a dog on the way to the coffee shop. El primero. Tengo una historia divertida. Ayer vi a un perro en el camino a la cafetería. Él vio al perro en el camino a la cafetería. Why would a dog go to a coffee shop? ¿Por qué un perro iría a la cafetería? That is a good question. And they say, the dog wasn't going to the coffee shop. I was. A man living was walking the dog drinking a cup of coffee. El perro no estaba yendo a la cafetería. Yo estaba. Un hombre dejando la cafetería, obviamente está hablando de que estaba yendo, estaba caminando o paseando al perro tomándose una, ca una taza de café. Uh, let me see if I can, I can do it like bigger. Let me see if I can do it like this. Ok, I think it's better. So, está diciendo... El hombre se estaba yendo y estaba paseando al perro tomando una taza de café. Ahí mismo lo dice. The dog drinking a cup of coffee. Dogs don't drink coffee. Los perros no toman café. No, the man was drinking the coffee. He had bought slowly. And why did he buy the coffee slowly? Él le dice, no, el hombre estaba tomándose el café que había comprado lentamente. Y, y le dice el otro chico, ¿por qué él compraría el café despacio o lentamente? Listen, he was trying to drink the coffee slowly while walking unsuccessfully. Why will he walk unsuccessfully? Escucha, él estaba tratando de tomarse el café despacio o lentamente mientras caminaba sin eh, éxito. ¿Por qué él caminaría sin éxito? He was trying to both drink his coffee and walk the dog without success. So, it was the dog that wasn't success, eh, successful. Estaba tratando eh, de hacer las dos cosas, tomarse su café y pasear al perro, pero sin éxito. Así que era el perro el que estaba haciendo, el que no estaba siendo exitoso. And we have the last part. The dog was fine. Drinking his coffee. The dog made him trip and fall. El perro estaba bien. Tomarse su café. El perro lo, lo hizo eh, tropezarse y caer. I thought you said, dogs don't drink coffee. 
Pensé que habías dicho que los perros no tomaban café. Ah, oh, forget it. Olvídalo. When are we going to get to the funny story? ¿Cuándo vamos a llegar a la historia divertida? En ese caso, el chico eh, no entendió el punto de la historia. The first guy is, is wanting to say that he saw a man walking his dog, but he was drinking his coffee. And eh, he has like a kind of hard time walking the dog and drinking the coffee. So the dog made him trim, uh, I mean, make him trip and fall. And that was the funny story. But the guy is not like understanding the meaning of the story because he's like um, focusing in other parts of the story. Es un poco confuso para uno de los chicos, ¿verdad? La historia porque hay eh, frases que no tienen como un sentido exacto. El chico solo quería contarle que había visto un hombre tomándose un café mientras paseaba a su perro, que estaba teniendo un muy mal momento porque no podía hacerlo, ya que caminaba, paseaba el perro, se tomaba el café y era bastante difícil. Y que el perro lo había hecho tropezarse y caer. Esa era la parte divertida a la que él quería llegar. Pero el chico empezaba a dudar. ¿El perro está tomándose el café? ¿Por qué eh, se tomaba tan despacio el café? ¿Por qué compraba tan despacio el café? Los perros no toman café. ¿Por qué él no lo estaba haciendo con éxito? And that's why we need to focus on the words that we are using when we are uh, talking in English. That is the main thing. It is not the pronunciation. It is not the way we use the words. It is not like the 100, 1,000, 1 million rules that we can learn about English is the way we express our ideas. No se trata simplemente de las reglas que aprendemos, no se trata de las pronunciaciones, que si somos los mejores pronunciando, que si somos los mejores. That is not the point. El punto es saber expresar, saber dar nuestras ideas, en esperar a que las personas nos puedan comprender cuando hablamos. In the document, you are going to find this uh, conversation, this example of the um, misplaced uh, modifiers. Ahí lo pueden ver para que ustedes lo vayan también um, releyendo y analizando, ¿verdad? La situación divertida que pasó con ellos. En ese caso, como ya, ya hablamos de los misplaced, eh, la forma en la que podemos eh, poner al revés, ¿verdad? Nuestros um, modifiers. Vamos a poner dos, ejer 12 ejemplos más. Misplace uh, modifiers. En este caso, vamos a ver. Um, ¿Qué resulta de esas oraciones, verdad? Tenemos la primera. They both. A car for my sister. They call pumpkin. Ellos compraron un carro para, para mi hermana que llamaron. Ellos lo llamaron calabaza. ¿A quién llamaron calabaza? The girl, the car, that is kind of confusing. They call pumpkin. Ellos llamaron a la calabaza. También podemos entenderlo de esa manera. They bought a car for my sister. They call pumpkin. Compraron un carro para mi hermana y llamaron a calabaza. It could be. Esa podría ser una de las interpretaciones de esa oración. Ellos compraron un carro para mi hermana. Ellos llamaron calabaza. No dice que le pusieron de nombre calabaza, que al carro le llamaron calabaza, que a la hermana le pusieron calabaza, sino puede interpretarse que ellos le hicieron una llamada a calabaza. Then we have the second one. We built a house. We built, I mean, we built a house for them. Out of bricks. Mm 
we built a house for them out of bricks. ¿Cuál es la interpretación que le podemos dar a esa oración? Más que todo en la última parte, ¿verdad? In this case, it's the last part, out of bricks. Eso es lo que modifica la oración. La última parte. Si ustedes lo traducen literal, ¿verdad? Así como lo ven en la oración, ¿cómo les quedaría esa oración? Could you put up the share the slide, please? I, I can see the, the, the line. This one? Below, yeah, that's right, okay. thanks. Okay, okay. We built a house for them out of bricks. Construimos una casa. Construimos una casa para uh, ellos. Ajá. Uh -huh. De ladrillo. Sin ladrillo. Ajá. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Podría ser, ¿verdad? Que lo podamos traducir sin ladrillos. Right. Oh, ajá. That is the. Ajá. Uh -huh. I think that the, the, this kind of sentences or modifier uh, try to show us maybe uh, enlarge the information about an adjective teacher. Yes, in this case, it's like, um, it is kind of unnecessary. It's not like um, we need to know this kind of information. We can use another words to express our ideas. It is not necessary to use the ones like this. Because we're saying that we build a house yeah, for them. No Tell me. The, the, uh, the world without. Without. Uh, is, uh -huh. uh, I think so is sin, no? But sí. I, uh, this case, just uh, out. I don't know. It's, okay, In this case. So no, Mm -hmm. Okay, let me tell you something. In this case, when you are using without, es sin, así como lo decía, es decir, sin, without bricks, sin ladrillos. Pero cuando utilizamos también el out, es como cuando ya nos quedamos sin nada. Es como decir, um, se me terminaron. Y en este caso podríamos interpretarlo solo diciendo out of bricks, sin ladrillos, me quedé sin ladrillos, o sea, solo le hice la casa, pero me terminé los ladrillos. Podríamos interpretarlo de esa forma también. But in this case, it's like, we have the complete statement. We built a house for them. Eh, construimos una casa para ellos. And that's perfect. That is a perfect sentence. Y agregarle, ¿verdad? Esa última parte es como... Um, it is not necessary. No es tan necesario. So, in this, uh, vamos a, a, a dividir las dos. In the first one, ya vimos más o menos de qué trata, ¿verdad? En la oración. But in the first sentence, who is Pumpkin in this statement? Ya decíamos, ¿quién es Pumpkin? ¿Es el carro? ¿Es la hermana? Pues no lo sabemos porque está mal escrito, ¿verdad? No, no le hemos puesto como una división a esa oración. In the second one, did they run out of bricks? ¿Se quedaron sin ladrillos? Did we build a house using bricks? ¿O se refiere a que eh, hicimos una casa con ladrillos? Eh, did they previously live in bricks? ¿O previamente ellos vivieron solo en los ladrillos? Es confuso porque no sabemos cuál es el uso que se le está dando a esas partes. Igual que aquí, they call pumpkin. Aquí, este último. A eso se refiere esto del misplace, que no lo estamos poniendo bien, ¿verdad? En estas oraciones. Por eso es que nos dan la confusión, nos hacen preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esas partes? Y no leíamos una solución porque no lo estamos poniendo bien. 
Ahora, vamos a ponerlos en la forma correcta. ¿Cómo deberían de quedar estas oraciones de forma correcta? En la primera, vamos a ponerlo de esa manera. They bought a car that they call pumpkin for my sister. Aquí, ¿verdad? Ahí vamos a... Le voy a quitar el color y le voy a poner solo el modificador. Vamos a ver. Voy a quitar, le voy a poner otro color. The day call pumpkin. Vamos a ponerlo en rojo. Aquí. Ellos compraron un carro al que le pusieron pumpkin, al que le pusieron calabaza para mi hermana. Compraron un carro y lo llamaron calabaza y se lo dieron a mi hermana. That is the message. Ese es el mensaje. They brought, they bought a car that they call pumpkin for my sister. Now, the second one. We built a house. Out of bricks. For them. Construimos una casa de ladrillos para ellos. Ahí sí estamos especificando que eh, utilizamos un material específico, ¿verdad? Para construir la casa para ellos. En este caso no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Eh, como algo inexistente sino algo de lo que se tra de lo que lo hicimos, ¿verdad? Del material que lo hicimos. Construimos una casa de ladrillos para ellos. We build a house out of bricks. Aquí for them, para ellos. Es podríamos decir, ah, it's the same statement. Yes, it could be, but it is not the same meaning. No tiene el mismo significado. We build a house for them out of bricks. A decir, we build a house out of bricks for them. Ahí sí especificamos que construimos una casa de ladrillos para ellos. So, in this case, we have like um, kind of enough information because it could be like... Um, very overwhelming, that is the word, very overwhelming uh, for us, continue with different elements that we can find in the modifiers because we have different words that we can use, uh, different uh, situations in which we need to be very um, focused uh, on and it's kind of complicated. Ya el tema es complicado en sí. Porque nos toca, ¿verdad? Fijarnos bien dónde colocar nuestra información. Y ya hablando, por ejemplo, de los dangling eh, eh, modifiers, that are squinting and dangling modifiers, tenemos otros tipos de modificadores, como lo son el squinting y el dangling, que eh, en este caso el dangling no modifica una palabra en específico en una oración y... Podría ser un poco confuso, ¿verdad? Nos podría confundir mucho más de lo que ya podríamos estar con el tema de los modifiers. También tenemos diferentes tipos de modifiers, pero vamos a dejarlo, ¿verdad? Hasta ahí para no um, confundirnos, ¿verdad? Para no seguir con esa confusión tan grande que tenemos nosotros eh, con esta parte de los modifiers. Vamos a pasar a los knowledge check que tenemos en la plataforma. Because it's going to be the hour. Remember that we are going to end at 8.55. Vamos a terminar las 8.55. Eh, Así que vamos a pasar directamente a los... Mo I mean, a la plataforma. It is not the modifiers. So, let's see what is the thing that we are going to do right now. Um, we have first a conversation, then 
a Knowledge Check. Vamos a ver una conversación y luego vamos a pasar a nuestra um, eh, a nuestro Knowledge Check. The conversation is just to uh, understand how to apply this information in our daily life. So let's listen to the conversation. It is kind of short. Oh my God, I click on another video. Mm. It is not like this. Okay, let's see. Yes, I, I know that you are very confused with this topic. It's uh, kind of uh, complicated to understand at the first time. Es complicado entenderlo a la primera. Sí podemos hacerlo, pero uh, necesitaríamos mucho más tiempo para practicarlo, porque esa es la parte que nos falta, ¿verdad? Practicarlo de los modificadores. Pero recuerden que los eh, modifiers es más que todo, ¿verdad? Para cambiarle el sentido a nuestras oraciones. Que pueden haber un par de problemas por ahí. Of course it could be. Pero vamos a ver cómo se aplica esa información acá. Vamos a ver esta, esta conversación para entender un poco mejor. In this lesson, you will listen to a conversation where two people use modifiers with participles and prepositions. As you listen to the conversation, try to identify the use of participles and prepositions. In the next video, we will teach you how and when to use each. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, that is a very short conversation. And well, in which we can uh, uh, listen some um, phrases. Good to see you. Where is Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia, which one is she? Is it the woman wearing glasses over there? No, she is the tall one in jeans. That is the modifier. Esa es la parte en la que entramos nosotros con nuestros eh, modificadores. ¿Es la chica que está utilizando lentes? No. Es la alta que usa jeans. She's standing near the window. Oh, I like to meet her. Porque nos ayuda a hacernos una imagen, ¿verdad? De la persona a la que, de la que estamos hablando, de la que estamos eh, dando, ¿verdad? Detalles. Ahora, vamos a la última parte. That is the knowledge check. Este es el, el último, ¿verdad? Vamos a completarlo. Um, choose the sentence using modifiers. Este es como con participles and pre prepositions. Vamos a ver cuál es la forma correcta, ¿verdad? Tenemos aquí cinco. Vamos a empezar con cuatro. Can you take a couple of minutes and when you have the answers, You can tell me what is the best option. Pueden tomarse un par de minutos cuando tengan la opción correcta o la que ustedes crean que es la correcta. Me avisan y yo voy a ir marcando las opciones.
Okay, if you have some ideas, you can tell me. Uh, we're going to read the number one. Clark is the tall guy. He is wearing a bottom down shirt and cargo pants. And we have two options. Number one, Clark is the tall guy wearing a bottom down shirt and cargo pants. Or Clark is the tall guy wears a bottom down shirt and cargo pants. What do you think is the correct one? The number one or number two? One. Number one. Number, number one. one. Number okay. One. Number two. Adam and Luz are the good looking couple. They are talking to Tom. Adam and Luz are the good looking couple talking to Tom. Or Adam and Luz is the good looking couple talking to Tom. Number one. Number two. Number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Okay. Next one. Line is the young girl. She is in a striped t-shirt and blue jeans. Line is the young girl in a striped t-shirt and blue jeans. Line is the young girl in a striped t-shirt and blue jeans. Number one, number two. Number one. Number one. Number one. Okay, number one. Next one. Jessica is the attractive woman. She is sitting to the left of Antonio. Jessica is the attractive woman sitting to the left of Antonio, or Jessica is the attractive woman sitting to the left of Antonio. Number one, number two. Number one, number one. Number one. Number one. Number one. Okay, and the last one. AJ is the serious looking boy. He's listening to his new salsa CD. AJ is the serious looking boy listening to his new salsa CD, or AJ is the serious looking boy listens to his new salsa CD. Number one. Number one. Number one. Okay, let's see. Oh, wow, very well. Muy bien, excelente. Ahí están nuestras opciones y todas ellas están correctas. Number one, Clark is the tall guy wearing a bottom down shirt and cargo pants. Number two, Adam and Luz are the good looking couple talking to Tom. Number three, Lani is a young girl in a striped t-shirt and blue jeans. Number four, Jessica is the attractive woman sitting to the left of Antonio. And the last one, AJ is the serious looking boy listening to his new salsa city. So we're going to end the session here because I was telling you that we are going to end at uh, this hour. I just want to tell you that I hope that you have a really good weekend. And also, if you are going to have your vacations this week, uh, please be safe and enjoy your time with your family and with your friends. So we're going to see each other to the next week. Nos vamos a ver dentro de, de una semana aproximadamente, de esta semana la próxima, para terminar nuestro eh, curso, ¿verdad? Nuestro módulo. Así que tengan unas felices vacaciones. Have a really good time and enjoy your time with your family. So, see you later. Good night and good night. Good night. Good night. Have a nice vacation. You too. Have a have a nice vacation.